భాస్కర్రావు గారు నమస్కారం నమస్కారం అండి మిమ్మల్ని నా దగ్గర భాస్కర్రావు గారు కానీ ప్రపంచం గుర్తిస్తుంది కానీ నాకు మాత్రం భాస్కర్రావు గారే ఇరవై ఆరు ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ మనం కెమెరా ముందు కూర్చున్నాం మాట్లాడుతున్నాం చాలా సంతోషం మీ గుంటూరు మిర్చి కారం తగ్గిపోయినట్టుగా అనిపిస్తోంది మీ రాజకీయ ప్రస్థానం ముగిసినట్టేనా అలా అని అనుకోవటానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే ఈ రాజకీయాలు అనేవి మా ఇంట్లో ఎవరికీ లేవు మా నాయన గారికి రాజకీయాలు అంటే చాలా కోపం అదేమిటో నాకు వచ్చింది హై స్కూల్ నుంచే మొదలైంది పర్ హ్యాప్స్ మై బోన్స్ ఆర్ మేడ్ విత్ పాలిటిక్స్ నాకు ఏది చదివినా అంత సంతోషంగా ఉండదు రాజకీయ మ్యాటర్స్ చదువుతున్నా రాజకీయాలు వింటున్నా చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది మానసికంగా కనుక నేను అనుకుంటాను అప్పుడప్పుడు ఈ బోన్స్ బహుశా కేవలం రాజకీయాలతోనే తయారు ఫర్ పాలిటిక్స్ పాలిటిక్స్ ఓన్లీ పాలిటిక్స్ మరి యాక్టివ్గా లేరేంటి ఈ మధ్య చాలా కాలం నుంచి యాక్టివ్గా లేరు మీరు అంటే ప్రతి వాళ్ళు అడుగుతూనే ఉన్నారు ఏమిటి నాతో ఉపయోగం ఇప్పుడు నాతో ఏదైనా సమాజానికి ఎంతో కొంత ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలి కదా యంగ్స్టర్స్ వచ్చారు నడుపుతున్నారు చూద్దాం ఎంత భాస్కర్ గారు ఇప్పుడు మీ ఏజ్ ఎంత ఐఎమ్ ఎయిటీ సిక్స్ నవ్ ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఎనభై ఆరు వేల వయసులో కూడా ఇంకా పాలిటిక్స్ చేయాలనేటువంటి ఓ యావ బాగా ఉంది ఏజ్కి సంబంధం లేదు సంబంధం లేదు మనసుకు సంబంధించిన విషయం అంతే ఎక్స్ట్రాడనరీ మొరార్జీ దేశాయ్ గారు ఎంత డిసిప్లిన్డ్ మ్యాన్ ఆయన పేరు ఒక చెట్టు మీద పెడితే చెట్టు మీద నుంచి కిందకు దిగి గుర్రబ్బండి వేసుకుని పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆయన వయసు ఎంత అప్పుడు వయసుకి రాజకీయాలకు సంబంధం ఎక్స్ట్రాడనరీ మీరు ఇప్పుడు అవకాశం వస్తే అంటే సపోజ్ కన్ఫెషన్ బాక్స్ అనే ఒక మాట ఉంటుంది కన్ఫెషన్ బాక్స్ అంటే మనం ఒక బాక్స్లో నిలబడి అంటే దేవుడు ఎదురుగుండా నిలబడి నేను నిజమే చెప్తాను నేను ఈ తప్పు చేశాను అనేటువంటి పరిస్థితి కనుక మీకు వస్తే మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఐ యామ్ ఆన్సరబుల్ టు మై ఫాల్ట్స్ ఐ యామ్ ఆన్సరబుల్ దైవం మీద సాక్షిగా దైవం మీద ఒట్టు వేసి ఒక్క పొరపాటు మాట్లాడకుండా నేను రాసిన బుక్స్ అన్నీ కూడా అలాగే రాశాను నాకు దైవం అంటే అంత నమ్మకం సత్యం అంటే మరీ నమ్మకం సత్యధర్మాలు లేనిదే ఈ ప్రపంచమే లేదు అని చెప్పి భావించేవాళ్ళలో నేను ఒకడిని కనుక తప్పకుండా చెప్తాను మీ ట్రేడ్ మార్క్ బొట్టు కనిపించట్లేదే అది పెట్టుకోలేదు అంట పూజ చే పూజ చేసినప్పుడే పెట్టుకొని మేము అంటే మీ మీ ట్రేడ్ మార్క్ కదా లిమిట్ చేస్తున్నాం పూజ దగ్గరే లిమిట్ చేస్తున్నాం అదే 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 భాస్కర్రావు గారు నేను అడిగిన ప్రశ్న దేవుడి ముందు నిలబడి మీరు ఆధ్యాత్మికవాది కాబట్టి దేవుడి మీద నమ్మకం ఉంది కాబట్టి అస్థికులు కాబట్టి సో మిమ్మల్ని నేను ప్రశ్న అడుగుతాను ఎన్టీ రామారావు గారితో ఆ రోజు జరిగినటువంటి అన్ని సంవత్సరాల కింద జరిగినటువంటి దాదాపు ముప్పై 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 ఐదేళ్ళు అయిపోయింది ఇన్ని రోజుల తర్వాత నేను తప్పు చేశానేమో అన్న ఫీలింగ్ ఎక్కడైనా మీకు ఉందా సర్కమ సతీష్ బాబు దగ్గర చెప్పాలి మీరు నోనో సత్యము ధర్మము నిలువెత్తున నమ్మిన వాడిని దాన్ని ఆచరణలో పెట్టేవాడినిగా నేను మనవ చేస్తూ ఉన్నా సర్కమ స్టాన్సెస్ రాజకీయ అనుభవం లేకపోవటం అవతల అతనికి రామారావు గారికి ఇవి అలా తోసుకొచ్చాయి అఫ్కోర్స్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒకరోజు నా ఆఫీసర్స్ నేను కూర్చున్నాం రామారావు గారు నేను ఆఫీసర్స్ అందరూ కూర్చున్నాం రోషయ్య గారు తెనాలు వెళితే ఒక రెండు వందల మంది పోలీసులు 
కాపలా వెళ్ళారట అతను కాపలా పంపించటం ఏంటి ఒక పార్టీలో ఉంటూ ఇంకో పార్టీ వారిని సపోర్ట్ చేయటం బలపరచటం వాళ్ళకి ఆసరాగా నిలవటం ఇది ద్రోహం దేశద్రోహులతో సమానం ఇది అని నన్ను సంబోధించి నా పేరు సంబోధించకుండా ఇండైరెక్ట్గా మాట్లాడాడు రోషయ్య గారికి నాకు అసలు పడదు రాజకీయంగా ఆయన మేము శత్రువులు ఆ రోషయ్య గారు అక్కడికి వెళ్ళారని నాకు తెలియదు ఆ రోషయ్య గారు ఇదివరలో పోలీసు మినిస్టర్ చేశాడు కొన్నాళ్ళు అందుకని ఏమన్నా పోలీసులు వెళ్ళారేమో నాకు తెలియదు అక్కడ ఆ తెనాల్లో సత్యనారాయణ గారని ఒక ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు ఆ సత్యనారాయణ గారు ఎలాగన్నా మంత్రి అవ్వాలని చాలా ఉత్సాహంలో రకరకాల ఇవి నన్ను గురించి చెప్తూ వచ్చాడు భరించు వచ్చాను నేను భరించాను మొత్తానికి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఈయనకి ఫోన్ చేశాడు ఆఫీసర్స్ మేము కూర్చునే ముందు ఆయనకి ఫోన్ చేసి చెప్పాడు ఎవరు చేసి ఉంటారు అని చెప్పాను ఈయన అడిగితే ఎవరు ఉంటారు మీ ఆయన చెప్తేనే పోలీసులు వస్తారు పోలీస్ మినిస్టర్ ఎవరు లేరు కదా అసలు అదేం లేదు కదా ఆయన చెప్తే పోలీసులు వచ్చి ఉంటారు ఆయనే చెప్పి పంపించాడు అని చెప్పాడు ఇది వాస్తవం ఏంటని తెలుసుకోకుండా చాలా దూరం పోయి మాట్లాడాడు మనసు చాలా హర్ట్ అయ్యింది నేనున్న పొజిషన్లో ఇంకొకరు ఉంటే అక్కడే ఆ ఫైల్ అవతల బారేసి రిజైన్ చేసావు లేకపోతే ఆయనతో ఘర్షణ పడి వచ్చేవాళ్ళు తమ్మాయించుకున్నాను కారణం ఏంటంటే ఆఫీసర్స్ ముందు మనం తేలిక ఇవ్వకూడదు అని చెప్పాడు తమ్మాయించు వీళ్ళిద్దరికీ పడటం లేదు అని చెప్పి అనుకుంటారు తప్పుగా ఉంటుంది గవర్నమెంట్ నడవదు అని చెప్పాను నేను తిరిగి శాంతంగా నా ఆఫీస్ రూమ్కి వచ్చి కూర్చొని ఆలోచన చేసి ఇంటికి వచ్చేసాను ఇంకొక సందర్భం ఎవరో చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ బెజవాళ్ళు ఒక ట్రాన్స్ఫర్ కావాలని వచ్చాడు ఆ శాఖ నాది కాదండి ఆయన కొంత పార్టీకి కొంతమంది క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళకి రెండో మూడో ఇట్లా ఏదో హెల్ప్ చేశాడు పాపం ఆ ట్రాన్స్ఫర్ అడిగితే చేయలేకపోయామా అని చెప్పి భావన కలగకూడదు అని చెప్పి మంచిదండి కానీ నాది కాదు ఆ శాఖ నేను పట్టించుకోకూడదు ఒక లెటర్ రాస్తాను ఆ లెటర్ రాస్తే ఆయనకి వీలైతే చేస్తాడు ఆ లెటర్ ఎట్లా రాశాను శ్రీనివాసరెడ్డి రెడ్డి గారికి ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ ద రూల్స్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇఫ్ యూ ఇట్ డజంట్ హామ్ ది అదర్ మ్యాన్ కైండ్లీ కన్సిడర్ అండ్ డూ ది నీడ్ఫుల్ అని చెప్పి రాశాను ఈ లెటర్ని తీసుకుని ఆ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన ఆయన ఏం చేశాడు నేను లెటర్ రాశానే కదా అని చెప్పి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఆ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన ఆఫీసరు ఎందుకు ఊరుకుంటాడు ఓహ ముగ్గురు నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు పట్టుకున్నాడు ముగ్గురు నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు పట్టుకుని ఇక రామారావు గారికి దగ్గరికి ఎవరు ఉంటారు వారి దగ్గరికి పోయి వాళ్ళ బంధువులు వాళ్ళు పేరు చెప్పటం అని అవసరం ఇది భాస్కర్రావు నడుపుతున్నాడా గవర్నమెంటు రామారావు నడుపుతున్నాడా అని చెప్పి రెచ్చ కొట్టి ఆ మీరు పోయి రామారావు చెప్పండి అని చెప్పి రామారావు చెప్పి నేను హౌస్లో కూర్చునేదో డిస్కషన్లో ఉంటే రమన్ మన్ చేంబర్ కబుర్ చేశాడు చేంబర్కి వెళ్ళాను వెడితే ఏంటి బ్రదర్ వాళ్ళ కూర్చోబెట్టాడు అక్కడ అక్కడ వాళ్ళు కూర్చోబెట్టాడు అతనికి పద్ధతి తెలియదు వాళ్ళు కూర్చోబెట్టాడని శ్రీనివాసులు రెడ్డి గారిని చెప్పండి అని అడిగాడు ఆయన అన్నగారు లెటర్ రాస్తేనే చేశానండి అన్నాడు ఆయన నల్లపరెడ్డి శ్రీనివాస రెడ్డి గారు శ్రీనివాసులు రెడ్డి నల్లపరెడ్డి ఏమి ఏమి రాశారు ఆ లెటర్లో అని చెప్పాడు మీకు సమ్మతి అయితే వీలైతే సాధ్యమైతే దానికి అవతల వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకుంటే పడకుండా ఉండే ఉండేటైతే ఇది ఆలోచన చేయమని చెప్పి రాసి ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని నేను ఎక్కడ రాయలేదే అంటే అర్థం అదే కదా అన్నాడు అవును అర్థం అదే వస్తుంది నో డౌట్ ఐ డోంట్ గో బ్యాక్ 
ఆ పర్సన్ అడిగిన పర్సన్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ చేసి పెడితే బాగుంటుంది అని నా ఉద్దేశం అందుకని మీకు ఆ విధంగా రాశారు సరే మంచిది ఇంత దూరం వచ్చింది కదా ఇంక మీరు చెప్పారు కదా చెప్పాల్సింది మీరు బయటకు పడి అన్నాను ఎవరు శ్రీనివాసరావు రెడ్డిని ఆ ఎమ్మెల్యేల్ని తెచ్చిన ఎమ్మెల్యేల్ని వాళ్ళు బయటపడ్డని చెప్పారు బయటపోయారు రామారావు నేను కూర్చున్నాను అన్నా మీకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ తెలుస్తుందని చెప్పి నేను మిమ్మల్ని రమ్మన్నానా మీరు అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేద్దామని వచ్చారా మీకు తెలుసునా మీరు నేను ఏరోప్లేన్లో మద్రాసు పెడుతుంటే నేను ఎన్టి రామారావు అండి మా ఇంటికి ఛాయకి దయచేస్తారా అని అడిగారు అంతకు తప్ప మీతో నాకు పరిచయమే లేదే మీరు ఎట్లా ఉంటారు నాకు తెలియదు నేను ఎట్లా ఉంటారు మీకు తెలియదు ఏమిటి మీరు ఇప్పుడు చేసిన పని ఏమిటి నేను ఎవరిని అనుకున్నారు నేను ఎప్పటికే మూడు సార్లు మంత్రి చేశారు అడ్మినిస్ట్రేషన్లో పొరపాట్లు చేయము మేము కనుక మీరు ఈ విధంగా నన్ను ఒక దోషిగా నిలబెట్టి ఎమ్మెల్యేల ముందు చేస్తే రేపు ఎమ్మెల్యేలు మన మాట ఎందుకు వింటారు ఎమ్మెల్యేలు సమాధానం అడిగి చెప్తాం ఇది పద్ధతేనా మీరు చేసిన పని అని అడిగి కాసేపు మాట్లాడాలి దట్స్ ఓకే బట్ నేను అడిగేది ఏంటంటే సర్కమస్టాన్సెస్ అట్లా డెవలప్ అయ్యచ్చు రామారావు గారు నేను యువర్ కో పైలట్ దేర్ నో రామారావు గారు నేను తిరుపతి నుంచి కార్లో చిత్తూరు పెడుతున్నాం మీటింగ్ అడ్రస్ చేయటానికి దోవలో గేట్ ఉంది కార్ ఆగింది బ్రదర్ ఇదంతా వాడు వచ్చి చూసుకుంటే మనం హాయిగా తిరగవచ్చు కదా గాలిపటాల్లా తిరుగుతున్నాం ఎందుకు ఇది ఎవరు వచ్చి చూసుకుంటే అల్లుడు చంద్రబాబు వచ్చి చూసుకుంటే మనకి బరువు తగ్గిపోతుంది కదా మనకెందుకు ఇది ఓహో సో నేనున్న ప్లేస్లో మరొకడు ఉంటే కార్ దిగేసి కార్ తలుపు కొట్టేసి నడిచి వెళ్ళిపోయాడు తెలివి తక్కువ మనుషులే భాష కూడా సినిమాలో భాష వేరు ఉపన్యాసం భాష వేరు మామూలు సంభాషణ భాషేటప్పుడు పర్సనల్గా మాట్లాడే సంభాషణలో భాష చాలా చిల్లర భాష ముతక మాటలు కనుక నేను ఓపిక పట్టాను ఓపిక పట్టాను ఫస్ట్ మహానాళ్ళు నన్ను ఇండైరెక్ట్గా గ్రూపులు కడుతున్నారట ఎవరు గ్రూపులు కడుతున్నారో ఏమిటో అతనికి ఊహించుకుంటున్నాడో వీళ్ళంతా ఎక్కిస్తున్నారో తెలియదు గ్రూపులు కడుతున్నారట ఇష్టం ఉంటే ఉండండి లేకపోతే వెళ్ళిపోండి ఇక్కడేం పనిలేదు వాళ్ళకి వెళ్ళిపోండి మేము చూసుకుంటాం అని మొదట దాంట్లో రెండోసారి వైజాగ్లో ఇది మొదటిది విజయవాడలో మహానాడు విజయవాడలో అది అయినాక సాయంత్రం పబ్లిక్ మీటింగ్లో నన్ను ప్రిసైడ్ చేయనీయకుండా పాపిరెడ్డిని పెట్టారు ఆయన మాట్లాడటం చేత కాదు ఎవరెవరో తెలియదు ఇండియా నుంచి మొత్తం అంతా వచ్చారు బ్రదర్ని వెళ్ళి కూర్చో ఆ సీట్లు అని చెప్పారు నన్ను అడిగాడు కింద ఈనాడు వాళ్ళు అరే వీళ్ళిద్దరు విడిపోయారని మన మన బాస్ చెప్తున్నాడు విడిపోలేదురా వీళ్ళిద్దరు కలిసే ఉన్నారా అని కింద ఈనాడు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు నాకు వినపడుతున్నాడు పైన దయాస్ మీదకి వెళ్ళి నేను ప్రిసైడ్ చేసి పలానా ఆయన పలానా ఆయన పలానా ఆయన పలానా ఆయన అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మొత్తం చెప్పారు అదే అక్కడ ఆ ఇసుక దాంట్లో ఆ తీరంలో పెట్టారు కదా మహానాడు పబ్లిక్ బ్యాంక్లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు పబ్లిక్ పది లక్షలు వచ్చారు జనం ఇంట్రొడ్యూస్ ఇక సెకండ్ వైజాగ్ వైజాగ్లో అక్కడ మూర్తి చచ్చిపోయాడే ఆ గీతం ఎంబీబీఎస్ ఆ గీతం వాడికి నేనే ఇచ్చింది ఆ గీతం ఇచ్చిందే నేను పెట్టించిందే నేను గీతం యూనివర్సిటీ వాడు నేను కొద్దు ఒకటే మంచమే పడుకునే వాళ్ళు చదువుకునేటప్పుడు వాడికి మేము ఆ కాలేజీ ఇప్పించి ఎంజాయ్ టైంలో నువ్వు చేసి చేయరా చక్కగా చెయ్యి అని చెప్పి వాడికి అప్పచెప్పి చేయించాను 
బాగా డెవలప్ చేశారు వాడు ఎక్కడన్నా నన్ను కలిసాడేమో అని చెప్పి సిఐడిసిని పెట్టారు వాడు మనం కలవకూడదు వాడిని వేరే తీసుకుని వాళ్ళు వేరే ఉపయోగించుకోవాలి వాడిని అని ప్రయత్నం చేశారు సరే మంచిది నేను ప్లేన్లో రాకుండా రైల్లో వచ్చాను ఆ బ్రదర్ లేటుగా వచ్చావు అని అన్నాడు ఆ రైలు ఏదో లేట్ అయింది అని చెప్పాను కూర్చొని ఉన్నాడు సరే వెళ్దాం పదా అన్నాడు డయాజ్ దగ్గరికి ఇద్దరం పోయాం డయాజ్ దగ్గరికి పోతే నాకు తెలుసు ఇతను యాటిట్యూడ్ ఎదురుగా కుర్చీలు వేస్తారు కదా ఆ కుర్చీలో కూర్చున్నాం ఈ పాపిరెడ్డి శ్రీనివాసన్ రెడ్డి వీళ్ళంతా డయాస్ ఎక్కారు ఏమి మెంబర్లు కాని వాళ్ళు ఇక్కడ కూర్చోకూడదు అన్నాడు ఏ మెంబర్లు పార్టీ కమిటీ సభ్యులు కానీ వాళ్ళు నా పక్కన కూర్చోకూడదు వాళ్ళంతా కోడి పిల్లలు కనుక కింద పడిపోయినట్టు డయాస్ నుంచి కింద పడ్డారు ఓడ కాళ్ళ మీద ఓడ దొక్కుకుంటూ ఇక ఉపన్యాసం సేమ్ మళ్ళీ విజయవాడ మళ్ళీ రిపీట్ చేశాడు నా చెప్పును పెడితే గెలుస్తుంది ఉన్నవాళ్ళు ఉండండి పోయేవాళ్ళు పోండి గ్రూపులు కొడుతున్నారని వింటున్నాను అని ఒక పిచ్చివాడు రెచ్చిపోయి మాట్లాడినట్టు మాట్లాడాడు అది ఉపన్యాసం కాదు రాజకీయ ఉపన్యాసం అంతకంటే కాదు ఆయ్ సాయంత్రం పబ్లిక్ మీటింగు మీరు ఉండాలని ఎవరు వచ్చి నన్ను అడిగారు నాకు రైలు ఎక్కాలి రేపు మార్నింగ్ మళ్ళీ నాకు అక్కడ మీటింగ్ ఉందని చెప్పి నేను రైలు ఎక్కేసి సాయంత్రం పబ్లిక్ మీటింగ్లో వసంత నాగేశ్వరరావును పెట్టుకుని నన్ను తిట్టాల్సి నేను తిట్టాడు ఏమిటి చెప్తాడు సర్కమస్టాన్సెస్ మనిషిని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసేసి నన్ను అలా పెట్టిన సందర్భంలో అయినా కూడా తమాయించుకుని సంతకం పెట్టాల అతను ఊరికి వెళ్ళి వచ్చినాక నాలుగు రోజులు అయినాక సంతకాల సేకరణ మొదలెట్టారు తొంభై సంతకాలు అయినాక తొంభై ఒకటో సంతకం పెట్టబోయేపుడు చంద్రబాబు నాకు ఫోన్ చేశాడు అన్న ఏదో సంతకాలు పెడుతున్నారట మన ఇంట్లో అని పెడుతున్నాను అబద్ధం చెప్పాను పెడుతున్నారు నేను పెట్టలేదు ఇంకాను అని చెప్పా రావచ్చుగా రాలా పొద్దున్న వెళ్ళి గవర్నర్కి ఏం చెప్పాం మేము మేము ఆయనతో సంసారం చేయలేము వీఆర్ విత్ డ్రాయింగ్ అవర్ సపోర్ట్ వీళ్ళు సపరేట్గా కూర్చుంటాం మేము అంతేగాని ఆయనతో కూర్చో అని సంతకాలు సంతకాలు పెట్టించు మేము ఎవరిని పరాయి వాళ్ళని తీసుకెళ్ళలేదు మేము చాలా తప్పు ఆటో రాసిన రాసిన వాళ్ళు కానీ చెప్పిన వాళ్ళు కానీ ఎవరినో ఒకళ్ళిద్దరు సరదాగా వస్తే వచ్చారేమో కానీ మేము ఎవరిని పరాయి వాళ్ళని తీసుకు శ్రీనివాసన్ రెడ్డి గారు అన్నగారే వచ్చారు అన్నగారు వచ్చి అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు ఆయన పది మందిని తీసుకుని అది వేరే విషయం గవర్నర్ దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నారు కదా కనుక అలా వెళ్ళి మేము చెప్పి ఆ సందర్భంలో ఇంకొకటి కూడా జరిగింది ఆయన మమ్మల్ని మెంబర్స్ ఆ వీళ్ళు చూపించండి లిస్ట్ చూపించండి పేర్లు అడగండి ఏ అడగండి మంచిది అడ్డిపోండి అన్నాడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం కొంచెం మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పారు బాగుంది నేను అనేది ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆ రోజు ఇలా జరిగిండకుండా ఉంటే బాగుండేది నా మీద ఇలాంటి నింద పడేది కాదు అని ఎప్పుడైనా మీరు అనుకున్నారా అన్నట్టు దానికి మీకు ఒకటే సమాధానం చెప్తాను రామారావు నేను అన్నదమ్ముల పార్టీ అది అన్నదమ్ములుగానే వచ్చాం మన ఇంటికి అతను వచ్చాడు కానీ అతని ఇంటికి నే బోలే పార్టీ మన ఇంట్లో స్టార్ట్ అయింది కానీ అతని ఇంట్లో స్టార్ట్ అవ్వదా పార్టీలో ఇంటికి వస్తూనే అయినా మనకు రౌడీలు ఎంతమంది ఉన్నారు విజయవాడలో అని అడిగాడు రౌడీలతో పనింటి నేను అక్కడ మినిస్టర్ని ఎమ్మెల్యేని మా రౌడీలు మనకు ఎందుకు అని అన్నాను రౌడీలు లేకుండా రాజకీయం ఎట్లా చేస్తావని అన్నాడు ఆయన అన్నారు కనుక ఆయన నేర ప్రవృత్తి ఉందా ఈయనలో అని అనిపించింది నాకు రౌడీలతో నాకేం పని కనుక సరే లోపలికి వెళ్ళే అయిపోయినా టిఫిన్ తిన్నాక 
ప్రెస్ అంతా ఆయన్ని బయటికి రమ్మని అడిగారు బయటకు వచ్చాడు ఏమిటి ఏం చేయబోతున్నారు నాకేం తెలియదు ఇది అంతా బ్రదర్ చూసుకుంటాడు నేను ఆలమందనం మళ్ళేసుకొస్తా ఆలమందనం మళ్ళేయటం నా వద్దు అంతా బ్రదర్ చూసుకోవాల్సి ఈ చీఫ్ మినిస్టర్లు ఈ గోలా ఇదంతా నాకేమీ తెలియదు ఆయన చూసుకోవాల్సిందే అని చెప్పాడు ఆయన వ్యంకుడు వచ్చాడు ఈయన తీసుకెళ్ళటానికి ఆయన వ్యంకుడు ఈయన కలిసి వెళ్ళిపోయారు పోతూ పోతూ ఆయన వ్యంకుడు ఏదో మన మీద చెప్పాడు అనే ఒక భావన ఒకటి ఉంది చెంచు రామయ్య తర్వాత మొట్టమొదటి నుంచి ఫ్రమ్ డే వన్ రామోజీ గారి ఇంటికి వెళ్ళిన కాడి నుంచి నేనున్నప్పుడే మాట్లాడలేదు కానీ నే లేనప్పుడు నన్ను గురించి తుచ్ఛమైన మాటలన్నీ మాట్లాడాడు చెప్పాడు అతనికి అతని బాగా ఎక్కిపోయి ఆఖరికి ఎంత దూరం పోయిందంటే మీ ఇద్దరు కలిసి ప్రయాణం చేయొద్దు మీరో పక్క ఆయన పక్క ప్రయాణం చేయండి క్యాన్వాస్ చేయండి మీరిద్దరూ కలిసి ప్రయాణం చేయొద్దు ఆయన కరప్ట్ మ్యాన్ అతని మీద కరప్షన్ బాగా ఉంది కరప్షన్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి బాగా డబ్బు తిన్నాడు అని అతని కొత్త కదా అతని కొత్త కావాలి కూడా ఇలాంటి పితృలు కావాలి పితృలు వస్తే ఇతను నా కంట్రోల్లో ఉంటాడు అనే భావన అతనికి ఆ భావన రామారావుకు అట్లా కంట్రోల్లో పెట్టి మన గ్రిప్లో ఉండాలి వీడు అనే భావన ఉంది ఇంకోటి ఏం జరిగిందంటే పార్టీ అనౌన్స్ చేసి ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో వేళ సాయంత్రం చేయత్తు చేయగొట్టారు పెట్టించింది నేను శ్రీకృష్ణ మన ఇంటికి రోజు వస్తూ ఉండేవాడు కమ్యూనిస్ట్ శ్రీకృష్ణ నా పాట పెట్టవా నా పాట పెట్టవా అని వాళ్ళ పెడుతున్నారా అని పాట ముందే పెడుతున్నాను ఆఖరిలో పెడతాంలే ముందేమో మా తల్లి తల్లి పెడతాము తర్వాత పెడతాము నా రాసిన దాంట్లో మొత్తం అంతా సరే పెట్టాం అది అయిపోయినాక రామారావు గారే అధ్యక్షుడుగా ఉంటాడని చెప్పి చెప్పాను మీటింగ్లో ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే మెదవాడు పాపిరెడ్డిని ఉండబోయా మేమంతా ఒకటే కులం అని చెప్పి అంటారు నేను తిరగలేదు నాకు వద్దు నాకు వద్దు నేను తిరగలేదు నాకు వద్దు అన్నాడు ముందు మెదవాడు పాపిరెడ్డిని అడిగాను కాదన్నప్పుడు ఇప్పుడు రామారావు గారిని అనౌన్స్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళి బ్రదర్ చాలా బరువు పెట్టావు నా మీద మరి నువ్వు అక్కడా నేను ఎక్కడా ఎట్లా సాధ్యం లేదండి ఆఫీసు చూస్తున్నాము సెంటర్లో మనందరికి మంచిది ఆఫీస్ చూస్తున్నాను త్వరలోనే ఐదు ఆరు రోజులు ఫిక్స్ అవుతుంది అని అన్నాను అంటే ఉన్న కమిటీ కమిటీ ఉండొద్ది ఎవరూ నేను ఒక్కడనే ఉంటాను ఎవరు కమిటీ పెడితే రోజు తగువులు స్టేట్మెంట్లు అవన్నీ ఉంటాయి వద్దు కమిటీ వద్దు నువ్వు నేనే ఉందావు అంతే సరే మంచిది సార్ చూద్దామని వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడతాను వాళ్ళంతా ఎన్నోసార్లు మీటింగ్లు వేసుకుని ఎంతో కష్టపడి తయారు చేసి తీసుకొచ్చింది ఇది మరి వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడతానులే అని చెప్పి చెప్పా లాస్ట్ ఏమన్నాడంటే నువ్వు అక్కడా నేను ఇక్కడ మన స్టూడియో అంతా ఖాళీగా ఉంది గదులన్నీ ఖాళీగా ఉన్నాయి నువ్వు ఎన్ని గదులు కావాలంటే అన్ని గదులు వాడుకో ఇక్కడ మొత్తం అంతా ఫ్రీగా పార్టీ ఆఫీస్ పెట్టుకోవాలని సో దట్ నాకు ఈజీ అవుతుంది పిల్లలు వెంట పడతారు నా ఎడ్డ నేను మీ ఇంటికి రో రోజు వచ్చేటప్పటికి దోవలు ఈ పిల్లలంతా ఎడ్డ పడతారు చూడాలని ఎన్ని కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది పెద్ద బ్లండర్ ఆఫ్ బ్లండర్ ఇన్ ద లైఫ్ ఐ కమిటెడ్ సరే వెళ్ళాను చూద్దాం అని ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ని కూడా తీసుకుపోయాను పోయినాక సరే ఆ గదులు వేసి చూపించాడు ఏమన్నా మీరు ఏమనుకోకుంటే ఒక మాట చెప్తానన్నాను ఇది అసలే సినిమా పార్టీ అని చెప్పాను వెంకయ్య నాయుడు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు సినిమా వాడి తెచ్చి పార్టీ పెట్టాడయ్యా వీడు అని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు వెంకయ్య నాయుడు కనుక ఇది సినిమా పార్టీ స్టూడియోలో ఉంది స్టూడియో వింటారు బాగుండదేమో 
నీ మాట కాదంటాం కాదు ఇది బయట పరిస్థితుల్లో బట్టి నేను మాట్లాడుతున్నాను ఇదో సినిమా పార్టీ అంటారు వద్దు అని వచ్చేసాను వస్తే ఈ పర్స్యూడ్ సాధ్యపడదు బ్రదర్ అక్కడ దగ్గర రోజు రావాలంటే నాకు వీళ్ళంతా ఎండ పడతారు రోజు అవసరం లేదండి మీటింగ్ అధ్యక్షుడు ఒకరోజు ఎప్పుడో ఒకసారి పిలుస్తాం కానీ రోజు బెలవలే అయినా కమిటీ సభ్యులు కూడా ఒప్పుకోవాలి కదా అందరూ కూడా నేను ఒక్కడే కాదు కదా అని అంటే వాళ్ళు ఎవరు నువ్వు 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 సార్ ఏంటే వాళ్ళతో ఏముంది అని చెప్పాను అట్లా పెద్ద బ్లండర్ ఐ హ్యావ్ అడ్మిటెడ్ దట్ గత గత అని పక్కన పెడదాం అంటే అది అవసరం సర్కమస్టాన్స్ సెట్ల ఫోర్స్ చేసినవి ఇది ఇది ఏ విధంగా నన్ను ఆ విధంగా ఆ చక్రం మొన్న చక్రంలో పెట్టి నొక్కేసిన ఏం చెప్పారు ఇది ఘటనలో కూడా మీరు చెప్పారు ఇవన్నీ పుస్తకాల్లో కూడా రాశారు సో ఇప్పుడు నేను అడిగేది ఏంటంటే ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నేను ఏమన్నా తప్పు చేశాననేటువంటి భావన మీలో ఏమన్నా ఉందా నాకు అలాంటి ఆలోచన నేను తప్పు చేశాననే భావన రాల ఒక్కటి వచ్చింది ఏమిటంటే స్వాముల వారిని తిమ తిరస్కరించానే మళ్ళీ కలవమని కలిసి చక్కగా నడపమని రాష్ట్రం బాగుపడుతుంది అని చెప్పి ఆయన మొన్న వెంటబడ్డాడు మనం తిరస్కరించాం తప్పు చేశానా అనే భావన ఒక ఫీలింగ్ ఒక భావన ఉంది కలవమని వెంటబడ్డాడు ఆయన వచ్చి కూర్చున్నాడు మనం కాదన్నాము అది అక్కడ పొరపాటు చేసాం అయితే అక్కడ మళ్ళీ అనిపిస్తుంది ఒక మనిషిని సంపనేయకుండా చేశాం కదా మంచిది అది ఒకటి అనిపిస్తుంది ఆయన చంపుతానని చెప్పాను అన్ని అబద్ధాలు చెప్పి నన్ను మోటివేట్ చేసి ఈ విధంగా పోడీ చేశారు అని ఫీలింగ్ అతనికి వచ్చి అతని జడ్జిమెంట్ అది వెన్నుపోటు ఫస్ట్లో కోపాయిలెట్ మీరు కోపాయిలెట్ నుంచి వెన్నుపోటు అనేటువంటి ఒక ముద్ర మీ మీద పడింది తర్వాత ఆ వెన్నుపోట అనేటువంటి ముద్ర వేరే వాళ్ళకి వేరే వ్యక్తులకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిందని ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా మీరు లేదు దీనికి చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి నేను ఒక రోజునే ఆఫీసులో కూర్చుంటే ఐ వెంకట్ రావు వీళ్ళంతా ఆ రాజేంద్ర ప్రసాద్ వీళ్ళతో ఓ పది మంది పడబడవడం వచ్చి కూర్చో ఎట్లా ఉంది అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీరు మీరు చెప్పాలి ఎట్లా ఉంది నేను ఎట్లా చెప్తాను నా ఉద్దేశంలో బాగానే ఉంది అందరూ చేసినట్టే అతను కూడా చీఫ్ మినిస్టర్గా వరవడిలో పడ్డాడు బాగానే నడుపుతున్నాడు అదేమి ఇబ్బంది లేదు చక్కగా నడుపుతున్నాం మీ ఇంకా మోర్ క్లియర్గా చెప్పాలంటే ప్లేన్ నడుపుతున్నట్టుగా పైలెట్లు నడుపుతున్నట్టుగా నడుపుతున్నాం కో పైలెట్ అని రాలేదు ప్లేను ఎట్లా నడుపుతున్నాం అట్లా నడుపుతున్నాం అంటే మేమిద్దరమే నడుపుతున్నాం ఒక బే ఇక లోపల ఎవరు లేరే అన్నట్టు వాళ్ళకి భావన కలిగింది అలాంటి భావన నేను ఇవ్వల అలాంటి ఇంప్రెషన్ ఇవ్వల నేను నడుపుతున్నాము అని అన్నాగానే కో పైలెట్ అనే మాట వీళ్ళు తగిలిచ్చారు పైలట్ కో పైలెట్ అనే మాట నాలో రాలా కనుక నేనన్న భావం బాగా నడుపుతున్నాం ఇద్దరు చక్కగా ప్లేను అని అంతవరకే నా భావన దాన్ని వక్రీకరించి ఆ రాత్రే రామారావు గారికి చెప్పి పొద్దున్నే అతన్ని అడుగు అతన్ని మరి ఇంకా ఎందుకు ఇక ఆ విధంగా నాయకుడు లేకుండా మరి నువ్వు నీదేమి లేదంతా అతనే కదా అని చేయవలసిన వాళ్ళు నా వ్యతిరేకులు చేసి ఆయన్ని రెచ్చగొట్టారు రెచ్చగొడితే ఆయన అడగకుండా వేరే వాళ్ళ చేత నన్ను అడిగించాడు ఆ మనుషులు ఎవరో కూడా అని చెప్పి జరిగిన సంభాషణ చెప్పాను శాంతపడ్డాడు వదిలేసి దాన్ని వదిలేసి అది జరిగింది నేను అనేది వెన్నుపోటు అనేటువంటి మాట మీ మీద నుంచి వేరే వ్యక్తికి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయిందని మీరు భావిస్తున్నారా అని అడుగుతున్నాను నేను అసలు వెన్నుపోటు అనేది దాన్ని నేను లెక్క పెట్టను దాన్ని పరిగణలో తీసుకోను కారణం ఏంటంటే వెన్నుపోటు గురైంది నేను నా భావం నా కన్విక్షన్ ఎక్కడో ప్లేన్లో కలిసి తను ఎక్కడో దేవాలయం దగ్గరనే గెస్ట్ హౌస్లో ఉంటే వచ్చి పడుకుంటే 
బాగా చేస్తున్నారు మీరని చెప్పి సినిమా డ్రెస్సులో వచ్చి నన్ను అడిగి నా వెంట ఉండి నేను తొందరపాటు మనిషిని కనుక గబొక్కని తన ప్రై ప్రెసిడెంట్ చేస్తే ఇతను ఈ విధంగా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు ఏమిటి వెన్నుపోటు అనేది ఎక్కడ ఉంది నన్ను పొడిచాడు రామారావు వెన్నపోటు ఇప్పుడు అదే పద అదే పదాన్ని వేరే వ్యక్తి మీద ఉపయోగిస్తున్నారు కదా అవును అతని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి అప్పుడు అత అది అది వెన్నపోటు కావచ్చు కారణం ఏంటంటే అతను బంధువు అయిన కారణంగా సన్నిహితంగా ఉంటాడు బంధువు అయిన కారణంగా క్యాబినెట్ ఫామ్ చేయకముందే ట్రాన్స్ఫర్ చేయించి డబ్బులు తీసుకున్నాడు అతను ఒక అతనికి ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్ కనుక అతను చేయటానికి అవకాశం ఉంది వెన్నపోటు నే చేయటానికి అవకాశం లేదు నే సన్నిహితుడు కాదుగా నేను ఉన్నే స్నేహితుడిని నేను ఉన్నే పార్టీలో ఆయన ఎట్లాగో నేను అట్లాగే అంతేగాని అది కుదరదు అది నాకు అంట కూడదు అది అంట కూడదు అంటించారు వీళ్ళు పేపర్లో ఒకసారికి పదిసార్లు అదే చెప్తే ప్రజలు కూడా అదే అనుకున్నారు ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఎన్టీఆర్ మీద కొన్ని సినిమాలు వచ్చినాయి రామ్ గోపాల్ వర్మ తీశారు తర్వాత బాలకృష్ణ తీశా బాలకృష్ణ నటించినటువంటి ఇవి ఏమన్నా చూసారా మీరు ఏది చూడరు చూడలేదు దాని గురించి ఏమన్నా మాట్లాడారా మీ దగ్గర నేను నాకు చెప్పారు నాకు చెప్పారు మిమ్మల్ని విలనగా చూయించారు అని చెప్పి అని చెప్పారు బాలయ్య తీశాడు మిమ్మల్ని విలనగా చూయించాడు వెంకట్రామరెడ్డి చీఫ్ మినిస్టర్ స్వేరింగ్ ఇన్ స్వేరింగ్ మీరు వెళ్తే అక్కడ రామారావు కలిసి అట్నే అసలు వెంకట్రామరెడ్డి స్వేరింగ్ ఇన్కి అసలు వెళ్ళలేదు నేను ఊళ్ళో లేనప్పుడు అసలు నేను వెళ్ళలేదు మరి అది తప్పు కదా ఆయన మన ఇంటికి వచ్చాడు పార్టీ ఇక్కడ పెట్టామని చెప్పడం వాళ్ళకి ఇష్టత లేక వెంకటరామారెడ్డి దగ్గర సా కలిశారు అనేటువంటి కలిసి డిస్కస్ చేసి పోలేదు మరి లక్ష్మీ పార్వతి ఆధ్వర్యంలో ఆవిడ రామ్ గోపాల్ వర్మకు సంబంధించినటువంటి ఒక సినిమా వచ్చింది ఎన్టీఆర్ దీని మీద చెప్పారు దాని గురించి మీ అభిప్రాయం చెప్పారు అంటే కొన్ని నిజాలు వచ్చినాయి అని చెప్పి చెప్పారు చెప్పారు ఓకే సరే ఈ రాజకీయాలన్నీ పక్కన పెడదాం పాత రాజకీయాలు ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీకి స్థానికంగా రేవంత్ రెడ్డి అనేటువంటి వ్యక్తి పిసిసి ప్రెసిడెంట్గా తెలంగాణ తెలంగాణ మీ అభిప్రాయం ఏంటి సురుకైన వాడు తెలియగలాడు కనుక పార్టీకి కొంత చైతన్యం చేయగలడు అని చెప్పి నా భావన మిమ్మల్ని కలిసేది ఆయన లేదు ఎందుకు కలవలేదని అనుకున్నారా మీరు లే అలాంటిది ఏం లేదు తర్వాత మీ అబ్బాయి మనోహర్ గారు జనసేన పార్టీకి ముఖ్యంగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్గా ఉన్నారు వాళ్ళు ఇద్దరు స్నేహితులు స్నేహితులు సన్నిహితులు సో పార్టీ ఓడిపోయింది పూర్తిగా కానీ ధైర్యంతో ముందుకు వెళ్తున్నారు బాగానే ఉంది సో ఈ పార్టీకి భవిష్యత్తు ఉంటుందని మీరు భావిస్తున్నారా మీరు ఈ ప్రశ్న వాళ్ళని ఎందుకు అడగరు మీ అభిప్రాయం ఈ ప్రశ్న వాళ్ళిద్దరికీ వాళ్ళని అడగాల్సినప్పుడు అడుగుతాం కానీ మిమ్మల్ని నేను అడుగుతున్నాను నేను నేను దీని మీద మాట్లాడా ఎందుకు ఏమవసరం మనకేమవసరం యంగ్స్టర్స్ ఏదో పెట్టుకున్నారు చేసుకుంటున్నారు మనకలు వాళ్ళు నన్ను అడిగితే చెప్తా మిమ్మల్ని అడగలేదు ఎప్పుడు ఓకే రైట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలన ఏ విధంగా ఉంది అని మీరు భావిస్తున్నారు ఈ మధ్య కొంతమంది నా దగ్గర మాట్లాడారు రోడ్డు మీద ఎక్కడా చారుడు మట్టి ఎక్కడ వేయలేదు రోడ్లన్నీ గుంటలు పడిపోని అధ్వానం ఉన్నాయి ఏమిటి కారణం అని అడిగారు డబ్బు అంతా తీసుకెళ్ళి ఆ క్రిస్టియన్స్కి హరిజన్స్కి పంచి పెట్టేస్తున్నాడు గవర్నమెంట్లో డబ్బు లేదు రోడ్లు ఏం పట్టించుకోవట్లేదు వదిలేశాడు అని చెప్పారు నాకు 
కనుక ప్రయార్టీస్ వదిలేసి మేజర్ వర్క్స్ను వదిలేసి ఈ సోషల్ ఆబ్లిగేషన్స్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి ప్రభుత్వాలు ఎక్కడా కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకో వాళ్ళు అనుకుంటారు ఈ సోషల్ వెల్ఫేర్ మెజర్స్తోనే మరలా ఓట్లు వస్తాయి మరలా చీఫ్ మినిస్టర్ అవుతాము అని ఇప్పుడు నువ్వు చీఫ్ మినిస్టరే కదా నువ్వు ఉన్న చీఫ్ మినిస్టర్ సక్రమంగా నిర్వహిస్తే కదా నువ్వు మరలా అడిగేది ఇప్పుడున్న దాన్ని నిర్వహించకుండా నీ డ్యూటీస్ చేయకుండా నెక్స్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ గురించి ఇప్పుడే ఆలోచన ఎందుకు దానికోసం ఈ డబ్బంతా పంచి పెట్టడం ఎందుకు తప్పు మంచిది కాదు అది అది పరిపాలన కూడా చేయాల్సిన పని కాదు పరిపాలకుడు చేయాల్సిన ప్రథమ కర్తవ్యాలు ఆరోగ్యం తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ ఈ రెండు బేసిక్స్ పరిపాలన తర్వాత రోడ్లు కరెంటు కాలువలు ఇవి చెయ్యాలి అంతేగాని ధనాన్ని ఊరినే పంచిపెట్టి మరలా మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అవుతాయి ఏంటి మరలా ముఖ్యమంత్రి ఏమవుతావు అవి ఏం చేస్తావు ఏముంది ఇక్కడ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ అయినా కేంద్రం ఇస్తే అవి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చేస్తూ ఉంటాం కేంద్రం అయినా ఎంత ఇస్తుంది వాళ్ళు కూడా మేమంతా పోరాడాం అప్పుడు రాష్ట్రాలకి నిధులు ఎక్కువ ఎందుకు తక్కువ ఉంటే నడవు డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఉండవు అని చెప్పి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు పోరాడితే ఆమె ఇందిరాగాంధీ అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ సర్కారీ యా కమిటీ వేసి ఆ సర్కారీ యా కమిటీ వాళ్ళు కొన్ని రికమెండేషన్స్ ఇచ్చారు వాటికి మించి ప్రస్తుతం ప్రధానమంత్రి గారు నరేంద్ర మోడీ గారు దాదాపు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టేట్స్ కుదిరేసాడు ఫండ్స్ అంతకంటే ఇంకెవరైనా చేయలేరు ఆ వచ్చిన ఫండ్స్ని ఈ విధంగా దుర్వినియోగం చేసుకుంటే ఎట్లా దాన్ని సద్వినియోగం చేయటం లేదు దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు అనేది నా భావన ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి రఘురామరాజు గారిని ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎంపీగా పెట్టేస్తున్నారు వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఘర్షణ గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి నాకు పర్సనల్గా ఆ రఘురామరాజు గారు అనేవారు తెలియరు జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఒకటి రెండు సార్లు కలిశారు అంటే వేరే సందర్భంలో కలిశారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కాదు ముఖ్యమంత్రిగా లేడు మామూలు దీంటిగా ఉన్నప్పుడే కలిశారు అదే పార్టీ పెట్టిన తర్వాత కానీ అతనికి పరిపాలన ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పని ఎందుకంటే అనుభవ రాహిత్యం చేత చెడగొడతాడేమో అని చెప్పే భావన కలిగింది నాకు కలిగింది దూకుడు ఎక్కువగా ఉంది కుర్రవాడు కదా మరి మాటల్లో అక్కడ తెలిసిపోతుంది కదా మనిషి యాటిట్యూడ్ కనుక చెడగొడతాడు ఇతను అని చెప్పని అనిపించింది ముందే ఊహించారు మీరు ఆ విషయం ఎప్పుడైనా చెప్పడం జరిగిందా ఎందుకు చెప్పకూడదు తప్పే ఉంది ఆయనకి ఆయన ఆయన కలిస్తే చెప్తారు ఆయన నా దగ్గర రాలేదు ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఇంకో సందర్భంలో కూడా కలవలేదు సందర్భంలో కలిసినా తప్పు చేస్తున్నావా అని చెప్తా తప్పే ఉంది సోషల్ మెజర్స్ ఇది మంచిది కాదు అని చెప్పు సో ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు రెండు రాష్ట్రాల భవిష్యత్తు తెలుగు వారి భవిష్యత్తు నాశనం చేసేసి పాత్ర వేశారు ఇంకేముంది చెప్పడానికి అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరిలో కేసీఆర్ను జగన్కి మధ్య ఇద్దరిలో మీరు త్రాసులో వేసి చూస్తే ఎవరి బరువు ఎక్కువ ఉంటుంది అది అది అంత పెద్ద విషయం కాదు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే దీన్ని రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టడమే పెద్ద బ్లండర్ పెద్ద తప్పు చేశారు దేశంలో ఎంతో ఈ రాష్ట్రానికి మంచి పేరు వస్తున్న సమయంలో బాగా చేసుకుంటున్నారు బాగా డెవలప్ చేస్తున్నారు ఆంధ్రదేశానికి మనం ఇండస్ట్రీస్ వెళ్ళాలి వాతావరణం అక్కడ బాగా ఉందట అని 
ఇతర దేశాలు ఆలోచిస్తున్న టైంలో విడగొట్టి పారేశారు రాష్ట్రాలు ఇప్పుడు ఆ ఇండస్ట్రీస్ ఎవరు కూడా ఇక్కడ రావాలనే ఆలోచనే చేయట్లేదు రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా రెండు రెండు రాష్ట్రాలు అన్నాం ఒకటే రాష్ట్రం ఏముంది రెండు రాష్ట్రాలు ఏముంది ఇప్పుడు ఎవరు ఇప్పుడు మీకు మరో చేస్తా రాష్ట్రం విడిపోయిందనే కానీ అక్కడ ఉన్న ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ అంతా హైదరాబాద్లోనే ఉన్నారు ఆపోజిషన్ లీడర్ కూడా హైదరాబాద్లోనే ఉంటున్నాడు ఎమ్మెల్యేలు అంతా హైదరాబాద్లోనే ఉంటున్నారు ఏం విడిపోయింది కేసీఆర్ జగన్ కంటే చంద్రబాబు నాయుడు బెటర్ అని మీరు భావిస్తున్నారా డెవలప్మెంట్ చేయడంలో ఏంటంటే కేసీఆర్ జగన్ వీళ్ళిద్దరి కంటే కూడా చంద్రబాబు నాయుడు బెటర్ అని మీరు భావిస్తున్నారా మీరు అంటున్నారు కదా ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెంద చెందింది చాలా కలిసి ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు చేసిన తప్పులు అతను చేశాడు అతను చంద్రన్న ప్రోగ్రామ్స్ అని పెట్టుకొని డబ్బు అంతా తీసుకెళ్ళి పంచిపెట్టి వచ్చాడు పసుపు కుంకుమ అని ఆడవాళ్ళందరూ పంచి పెట్టించాడు అది ఆంధ్రాలో విడిపోయిన తర్వాత పాట సంగతి చెప్తున్నా కనుక ఆయన చేసినవే వీళ్ళు చెప్తున్నారు అదేమి లేదు ఆయన చేశాడు ఈ పనులు ఎవళ్ళు కూడా ఏంటి ఉన్న ముఖ్యమంత్రి కాదు రాబోయే ముఖ్యమంత్రి మళ్ళీ మనం రావాలనే భావంతో ఏ పసుపు కుంకుమ ఎక్కడిది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చిపెట్టారు ఇప్పుడు ఆ డబ్బు అంతా చంద్రన్న ప్రోగ్రామ్ అని పెట్టారు ఎక్కడ తెచ్చిపెట్టారు అంటే అందరూ అన్ని అందరూ ఒకటే బండి అంటే గతంలో ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ కలిసి ఉన్నప్పుడు ఒకే రాష్ట్రంగా ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా దాదాపు తొమ్మిదేళ్ళు పరిపాలించారు పరిపాలించినప్పుడు చేసినటువంటి వ్యవహారాలు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులకి జగన్ను కేసీఆర్ కంటే కూడా బెటర్గా చేశారా అని అడుగుతున్నాను నేను రాజకీయంగా వ్యతిరేకిస్తా కానీ అతను కొన్ని ముఖ్యమైన పనులు ఇక్కడ ఇదేది గచ్చబోలి ఇది ఒకటి ఈ ప్రాంతం కొంత అతను చేసిన మాట వాస్తవం దాన్ని కాదంటానికి వీళ్ళేవి కాదంటే అతను సరైన రాయకుడే కాదు చేశాడు కాదంటారు కానీ అదొక్కటే దాన్ని అది అక్కడ ల్యాండ్ ఉంది పరిపాలన చేస్తున్నాడు చక్కగా డబ్బు ఉంది అందరూ వచ్చారు కట్టుకున్నారు బాగా ఇప్పుడు అక్కడ చక్కని హాస్పిటల్ కూడా కట్టాడు నాగేశ్వర రెడ్డి ఏదైతే దాని పేరు కనుక అలాగా కొన్ని ప్రా కొన్ని మంచి ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినాయి అక్కడ చూస్తే నాకే కొంచెం ఆనందం కలిగింది చెప్పొద్దు కనుక మంచి పని చేశాడు అందరూ తప్పే ఉంది అందరూ అది తప్పు అది మంచి పని చేశాడు కాదు మంచిది కాదు అని అంటే నేను తప్పు మంచి పని కానీ వీళ్ళు చేసే తప్పులు అతను కూడా చేశాడు అని చెప్పి నేను సోషల్ వెల్ఫేర్ అన్నీ పంచుకోవటం నెక్స్ట్ ముఖ్యమంత్రి ఉన్న ముఖ్యమంత్రి కాదు నెక్స్ట్ కావాలా ఇప్పుడు మీరు ఒక చిన్న కొత్త యాంగిల్ నుంచి ఒక ఒక ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడగాలని ఉంది చెప్పండి బాలకృష్ణ ఎన్టీ రామారావు కొడుకు లోకేష్ చంద్రబాబు నాయుడు కొడుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి కొడుకు ఇకపోతే కేటీఆర్ కేసీఆర్ కొడుకు వీళ్ళందరికీ ఎన్నెన్ని మార్కులు వేస్తారు మీరు వాళ్ళ గురించి ఎందుకు మాట్లాడాలి పిల్లలు వాళ్ళ గురించి మనకి పిల్లలు వాళ్ళే కదా ఇప్పుడు పరిపాలిస్తుంది వాళ్ళ గురించి నాకు అందులో కొంతమంది తెలియదు పర్సనల్గా వాళ్ళ మంచి చెట్లు తెలియదు వాళ్ళ గురించి మాట్లాడితే బాగుంటుందా నా వయసు వాళ్ళ వయసు చాలా తేడా కనుక ఆ వయసులో వాళ్ళని వాళ్ళ స్నేహితుల్ని అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారేమో వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అని యంగ్స్టర్స్ కదా ఇప్పుడు పరిపాలించేది యంగ్స్టర్స్ రేపు పొద్దున చిరంజీవి కొడుకు లాంటి వాడు చిరంజీవి తమ్ముడే కానీ బట్ రేపు పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నారు వీళ్ళంతా కొత్త జనరేషన్ వచ్చింది కాబట్టి మీ అభిప్రాయం ఎలా ఉంటుంది అని వాళ్ళు కనుక్కోవడానికి అడిగారు మాకంటే బాగా చెయ్యాలని కోరుకుంటాం యూ వెరీ వెరీ మచ్ భాస్కర్రావు గారు థ్యాంక్ యూ నాలుగు తర్వాత కలిసినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది సుమన్ టీవీ తరఫున జర్నలిస్ట్ డైరీ తరఫున థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చాలా చాలా థ్యాంక్స్